Че, вот прихожая, все, погнали. Все. С кем играем? Вот они игроки, носят уже все. Ну вот буквально только-только зашли, значит вот здесь столы. По телеку красивые телки. Ну как всегда. Да, тут столы у нас, значит, соответственно. Что тут? Ну тут так, у вас чуть третий, попозже все нет, расскажем, третий. даже вот, его так. высочество Вархаунд. Самая его оптимальная закачка. Что у нас есть еще? Пойдем. У нас есть еще и шторм сьюдж. Так, берем. Хоп. Все, взяли в ручки. В ручки и... Все это вырежут. Все равно. Ну вот здесь вот еще один стол. Здесь ребята. Тут, соответственно, кухня. Ну, на кухне, как всегда, девушка. первая девушка оказалась. Первая леди, да. Она. И наверху еще один стол. Первая леди кухни. Так, вот такой вот стол. О, солдатики! Так, тут еще какая-то комната. Есть кикер! Кикер! И наверху. Так, ну все, поднимаемся. Поднимаемся. Так. Здесь, соответственно, привет. Здесь комнаты. Вот такие комнаты. Всем привет. Здесь еще один стол. Соответственно, здесь вот Коля выбегает из мест не столь отдаленных. И комнаты. Здесь мы живем с Коляном. Комнаты. Здесь вы живете с Коляном. Потому что мы решили, что Серега и ты будете храпеть вместе. вместе. Кто кого да. А вы не боитесь, что мы начнем резонировать и потом обойдет трещина? Не боитесь. Не бояться. Окей. Так и быть. Ты предатель. Снимай и потом камеру давай, потому что мы Естественно. Так. Ну и чё, да, чё? Падает, а так, что дальше показывают? Все нормально, я покажу еще раз Андрея. Добавить. Вот довольный Андрей. Всем привет, на турнире в Гробно ФВХ. Сегодня играет Коля Торф и я. Не знаю, видно меня нет, но разберемся потом. А у нас Генокуль плюс Тираниды, мы играем против Ярика и Димы. Да. Соответственно, Некроны против да. э, вместе, в смысле, вместе с Тау. Вместе с Они рассказывают про свой рост. Так, окей. Э, некроны. Рекламейшн Легион. Корная формация. Оверлорд. Э, 4 плюс Инвульс. Сфера. Э, Посох Света. Э, так, э, с ним в трупсе 4 по 10 парней воинов. 5 бессмертных. 3 байка. Третий армор, игнор ковра. В аукселярии идет Аннигилейшн Нексус, Дом с Даярка и две Апаржи. Угу. Турнир парный, 1250 плюс 1250, соответственно, с некронами вместе сражаются за добро Империя Тау. Да, высшая флага. Так, у меня Хантер Контингент по, по Кайону. С, да. Да. Обычный, обычный кадр, кадр, командер, видим армор, второй сейф ряд этов на и дрон контроллер. Вот. С ним две пачки фейрвориров по 5 рыл голые и круты 10 человек, точнее, точнее куриц. 10 птиц. Да, птиц. 10 птиц. А не одного рептайля? Нет, рептай... один рептайль. А, один рептайль. Од одна пачка маркера дронов в коре. В хэви с С дробовиком и четвертым гулем. Да, и интерсептом. Замечательно. Ну, по ходу... Пачка бронсайта. Да, по ходу турнира про юниты будем рассказывать. Соответственно, кто против нас. Уже примерно понятно, про свой ростер расскажем тоже отдельно, когда будем расставляться. Да, вроде поставили на Единичка. Первый. Вулкаут. Нет, не хочу. Пару ролик за то, что у меня Хантер контингент. Шестерка. А Варлорд может в Дипстрайк. Дипстрайк для Варлорда его отряда. Да, Дипстрайк. Удобно. Хорошо. Отлично. А, кстати, Ирролл результат. 
То есть, да, да, да. Да. Все, да? Я ну, как бы ваш, наш Warlord Trade сначала, соответственно, за тираны, которые с гаргойлами, по стратегии. Единичка. Переброс? Подожди, я подумаю. Единичка, единичка. по стратегическим это... это... В руинах. В руинах, да. Найтфрай стелс в руинах и мух в руках. Ну, четыре руины на столе. И в двух из них лежит. Это заманчиво. Пять руин. Это же у нас руина, да? Да. И, да, пять руин. Это заманчиво. Я думаю, что оставляем. Оставляем одному. А? Я, должен был свой ролик. Первый по-любому, потому что у меня стрелковый стрелковый. Ролл за Тау. Варвар Трейта. Опять должен реролить. Еще раз реролим. Пятерка. Пятерка. Вот то, что надо. Тау, Варвар Трейт. Скайфайр. Одноразовый Скайфайр. Варворда и его отряд. Ради бога. А? Оставили. Нет, оставили. В общем. Психосилы за тиранидов. Да, психосилы за тиранидов. Соответственно, начинаем с Магаса. Ну, у нас, в общем-то, выбор невелик, не поэтому Магас и Магас. Телепатия. Чего-то там, это шраут, по-моему. И, и что-то первое. А нам не нужен ничего. То, что ты думаешь, нам не особо нужно. Да. И Магас. Магас. Ой, точнее, этот э, Патриарх. Патриарх. 4-1, 3 и 3. Патриарх. Шестой. Угу. Так, первый тиран. Тиран, который КТХ-шный. Угу. Это свои. А, это что-то там, я не помню, что. Анслоу. Это да. А, Уличка и перерол. Двойка, это ФНП. Психозил за второго тирана. Шестерка и пятерка пугалка. Расстановка перед первым ходом. Войска Некронов и Тау вдоль своего. Края стола выставились в центре. Шторм Сьюрдж, Рептайд, Братсайды. Они составляют основную такую массу роботов. Перед ними круто инфильтрировались, отгородили их. Ну и воины Некронов тоже почему-то защищают Тау. Здесь вот сосредоточена вся техника Некронов на дальнем конце стола. И байки сидят в здании на маркере, в уголке маркер. Соответственно, еще один маркер здесь, в руине, и там сидят имморталы. Вот такие вот парни. Значит, наша расстановка, тоже край стола. Вдоль всего диплоя у нас стоят гаргойлы. Один тиран, второй тиран в руине. И заинфильтрировались всем генокультам. За холмом генистиллеры и шахтеры, за другим холмиком. На, на противоположном конце стала тоже пачка генистиллеров. Сзади еще поддержка из пяти. Гибриды первой и второй категории вместе с примусом. Здесь у нас третье четвертое поколение, прямо на переднем крае. И Магус, по-моему, где-то должен быть. Магус с ними там сидит, тоже в руинке. И самое важное, самое важное, так вот издалека. Что? Да. Отряд самоубийц. Мы воспользовались любезным приглашением. Как раз была возможность выйти в дюйме от войск противника. Патриарх и два пурия, чисто генистер, чистокровных. Они инфильтрируются в дюйме от оппонента благодаря правилам формации. Ничто их не останавливает. Хотя оказаться в тылу такого войска это, наверное, чересчур. Вот такая вот расстановка. Начинаем первый ход. Наши карточки на первый ход. Контролим четвертую точку и пинг челлендж. Вот, соответственно, получите один за челлендж этом ход. Ура! Итак, первый ход наша movement фаза. Тираниды все пошли вперед при поддержке генокульта. Все подвигались на свой мув. Вперед полетел тиран, вперед гаргойлы, вперед все-все-все. В общем-то, просто все сделали движение. Один тиран а, улетел далеко вперед. А, те, кто в инфильтре генесилера, они сделали, соответственно, просто движение поближе, чтобы уж точно зачаржить. В общем-то, ничего такого. На мув-фазу мы просто переместили свои войска еще ближе к противнику. Для тиранидов это очень даже характерно. Психик-фаза началась. Значит, у нас тиран с горлами сделал четвертый ФНП на себя. Второй тиран психик-шрик прогнал пяток крутов из отряда. И испугались еще четыре фаер 
Да. Один остался, я так понимаю. Да, пятерки. Один остался из пятерки, четыре его друга покинули поле боя. Давай. Некроны не испугались. Давай. На этот отряд. Фазы Патриарх нет. ничего не накоставал психофазу, Все поэтому, в общем-то, на этом она и заканчивается. Да, Начинается фаза стрельба. Не нормально. Нет, уж... Итак, фаза стрельбы у нас заканчивается. Тиран пострелял в Братсайдов, убили одного плюс пачку, ой, плюс одного дрона. И все дальше бежим, пока вперед опять же. Ран, ран. Здесь тоже ран. Так, конец нашего первого хода практически. Остался только чарж. Мы все еще больше пододвинулись. Прогнали братсайдов. От стрельбы они покидали неудачный ледак. И, в общем-то, такое вот у нас положение на столе. Осталось только чарж. Полицай склада. Братсайды они все испортили немножко своим бегом. Ну давай. Может, они и не испортили. Да, Чарльз Суицайд Сквада остался только в общем. Да. Давайте смотреть. Эти парни могут сами поднадать как следует. Сюда далеко. У нас есть Патриарх. Он не такой жирный и ленивый, он готов сражаться. Его выбор-то не велик, на самом деле. Да тут, в общем-то, ни у кого выбор не велик. Да. А там внутри парни сидят? Нет, это шестая. Так нет, это стрелковая парни. Генистиллер на Overwatch Necron Warrior выжили, кинули на Чарльз достаточное количество дюймов и зачаржили отряд воинов. Будем жадничать или не будем? Я думаю, не будем. Чарльз тоже кинул 5 дюймов и поддерживает своих детей, тоже чаржит отряд вориоров. Начинается ХТХ. Патриарх нанес, соответственно, 5 атак в отряд, генистиллеры не попали, 5 протоколов, 3 трупа. 3 Некрон Warrior'а удалились восстанавливаться в гробницу, что тоже неплохо. Сейчас будет ответ от варьеров. Как там пенистиллеры, которые ни разу не попали, стоят. Итак, конец ХТХ фазы. Варьеры убили одного генистиллера в ответ, троих убили мы, и они вот окружают патриарха и одного оставшегося его приспешника, чистокровного генокрада. В любом случае, ХТХ в, дан... в данный ход у нас закончилось. Конец для первого хода для тиранидов. Пока ситуация на столе таким вот образом выглядит. С первого хода убежали еще круты по ледаку. Динокут держит четвертый маркер. Вот, Динократ держит четвертый маркер вот там в окошке. Соответственно, что еще? И мы получили first blood за то, что убили. Прогнали целый отряд бродсайдов. Вот там вот он стоял. В общем-то, пока так. Конец первого хода. Начинается первый ход Тауни Кронов. Дмитрий, Ярик, вы придумали коварный план? Да, да. Отлично. Было, правда, закончились раньше. Отлично. Погнали. Первый ход наших оппонентов муффаза. Некроном деваться некуда, они решили, что отступать бессмысленно. И двинулись вперед. А баржи вперед, воины вперед. Стоит. Все вперед. Единственное, что большая пушка прицеливается, видимо, куда-то. Ну и штормфюрж, ты ему куда ходить? Исключительно стрелять. В общем, все постепенно, постепенно идут на сближение с тиранидами. Здесь вот варьеры пошли и все-таки хотят отбить точку от генокульта. А у вас какой, как, какие миссии сейчас? Шестая, шестую а. законтролить и супер а. флайер убить. Все ясно. Ну, в общем, есть чем заниматься. Хотя флайер еще не появился. Не, это монстр, монстр, Мон, а, монстр, 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 а, монстр,
Мини стилеров. Кавер Еще один. Еще один кинь. Один умер как один раз. Один умер. Пока расскажу на этой стороне, что происходит в фазу стрельбы. Первый ход оппонентов. Тау плюс Некроны. Постреляли. Шахтеров нанесли одну вунду. Баржи стреляли с той стороны. Вот они стоят. Немножко прорядили гаргойлов. Как минимум штук 10 убили. А то и больше. Ну и в принципе пока стрельба особо другого эффекта не приносила. Чуть-чуть генесилеров в одном отряде, чуть-чуть генесилеров в двух других отрядах. Стрельба некронов и тау совместно закончилась. Здесь 4 генесилера у нас погибло, здесь 2. Остался один парень, осталось 3 парня. Осталось 3 генесилера, кидаем им ледак сюда. Да. Эти сюда. Ну отлично. То есть, в общем-то... Гаргойлов там убили, по-моему, штук 15. Они все равно фирсные. Нет, я имею в виду, в принципе, в принципе, из 50 осталось 35 примерно. Ну и, в общем-то... Да нет, больше. Да. Там у нас шахтер только в одной вунде. Половину убили. Половину Гаргойлов убили. О, какие! Расходный материал прикрывает вторжение. Вот. Закончилась стрельба. У нас ассолт фаза исключительно вот здесь вот воины дерутся с, с, по чаржу, с этим самым с патриархом ну и потенциально чаржи сейчас мы узнаем сможет ли кто-нибудь напасть на безумных поклонников великой матери великой матки тирани примари секондари потому что здесь ты сто процентов добежишь а здесь можешь не добежать если okay. ты с примари не дотягиваешься ты тогда варио рыхотя за чаржу в первую очередь да. гибридов и во вторую очередь они хотят зачаржить гаргойлов, я так понимаю. Гибриды. Гибриды, да, я и сказал. Первый убили одного вориора, гибриды. И теперь чарж. Чарж. Да, да, чарж. Да, все у них получается. Все у них получается. Здесь воины чарж гибридов. Да, атакуют их. Не бояться, а тронет. А принудительно концентрацию разрывать такого не можешь? сюда. Надо померить. Ну, что, тебе на минуту уже не здесь они будут, конечно же, чарить Гаргойла под одинокого выбившегося вперед. В два отряда сразу направились. Вот, да. Бессмертные воины Некрона. Итак, могучие некронские воины, к сожалению, потерпели поражение. И все 10 были убиты. Теперь консолидация гибридов и консолидация гаргойлов с тираном. Все продвигаются вперед. Вперед атакуют, чтобы на следующий ход быть еще ближе к врагу. А КТХ перемещается плавно вот туда, где патриарх и его генистиллер сражаются с еще одной пачкой вориоров. Да, с вариорами завершилось, одного убили вариора, один генистиллер погиб, и патриарх на хитандане ушел в сторону баржи. Теперь вариор консолидируется на два дюйма. Да? Потому что, ну, очень-очень долго идет. Андрюк, давай ты пока не можешь. Наш второй ход. Пришел Харидан из резерва на троечку вышел и у нас две карточки одна карточка контролировать маркер номер три он вот здесь находится на крыше разрушенный и вторая карточка контролировать все точки domination посмотрим что получится из этого выполнить пока мы будет итак второй ход наш мы помывались и на чуть-чуть отошел шахтеры пошли в дом харидан прилетел а так мы по-прежнему все Валка на командор. Вперед. Два. Все двигаемся вперед. А, крик этот, ну... Итак, на психик фазе прогнали пяток фаервореров и одного дрона у командора. Тиран напугал их. В общем-то, на этом психик фаз закончилась. Мадос ничего не сделал. И второй тиран тоже ничего не сделал. Пока все. Да, три плюс. На нем семь, семь попаданий. Так, семь вижу. пробитий. Две, два ФНП. Две дырки. Две вунды. Началась наша фаза стрельбы. Первые потери от нее это две раны на Шторм Сьюрджа. Тиран решил, что бесит его гигантский робот. Вот. И начал с него свою стрельбу. А пока смотрим, что нам выбрать еще. 
стрельбы. Передам решил продолжить, продолжить начатое дело и постреляем в шторм Сюрджа. Не, ну для этого надо обязательно надеть шапку. Шапку. Шапка, 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 шапка должна для помочь. Для владельца шторм Сюрджа. Да, Итого 12 быть. выстрелов. На 4 плюс. 4 плюс. Это не попали, это не попали, это не попали. И это не попали. Линкидов там нет. Жаль. 5 попаданий. Да, 2 плюс. 5 попаданий. Пробиваем. Да. 5 там. 5 там. 5 там. Да. Теперь шторм сюр пытается. Нет, на 4 будет. Шторм сюр пытается спастись. 5 вортых попаданий. Так, И... вижу одну. Одна вунда. ФНП. Да. да. Ничего. Фаридан, ты не справился. Робот по-прежнему жив. Еще одна вунда штурмсюржа от Гаргойлов. Итак, чардж Тиран с Гаргойлами зачаржил штурмсюржа и отряд варьеров, который ближе всего к ним находился. Вот они все уже в ХТХ. Вполне у него все получилось на чарже. Сейчас будем смотреть, кто еще может в этом ходу, на нашем втором, сражаться в ближнем бою. Да, вот эти... Патриархам и вилазит у нас баржу. Шахтеры колотятся в однак бар. Три пенетрейта. И АП-класс со взрывом. Взорвали одну баржу на один дюйм. Видимо, получили все шахтеры и магус. Взорвалась ксенотехника и дала всем по шеям. И магус. И магус тоже, да. Аффектим пять моделей. Нет, никого не зафектили. Вот так вот, они под дождем осколков разобрали целую атак баржу. Вместо инсты получают до 3. Да, да, естественно. Давай. Кидай до 3. Кидай целый серж. Одна инста, две вунды получил. В дополнение к трем имеющимся уже 5 у него вундов. Просто 3 сейва. 3 сейва. И кидай 3 обычных сейва. В смысле 3 нуля. 3 нуля. А, 2 провалил, 2 ФНП. Еще одна. Еще одна вунда. Итого у него 6 вундов осталось. Осталось 2. 2 вун... 2 вунды осталось. Ну, давай, Усер, да? -компания, И это бил да. только Альберт тиран. Гоп-компания да. Гаргойл. Нет, гоп-компания по инициативе все-таки. А, гибриды бьют. Да, да почти гибриды бьют. Да. бьют да. Сторм Сюржа, который в одной вунде остался. В двух, попал, попал в двух. В двух вундах осталось. А, да, 6, да, всего 8. Всего 8 у него вундов. 6 ему нанесли. Ну, Значит, посмотрим, как гибриды справятся. Я тебе сейчас скажу, у нас еще быстро идут, потому что от меня остался. Ну что там получается? Это пробили. Это попадание. Это попали. Это попадание. Теперь пробивание. Теперь пробивает Сторм Сьюрна. Два и нуля. Два и нуля. На шестерочке сравни два рейнинга. То, что их интересует. Они все-таки продвинутые товарищи. Могут наносить трендинг да, два взяла. И у него все получилось. Вторая партия от них же. Много всяких у них атак на чарже. Слава Богу, узнал. Опять же, нас интересует шестерочка. Визуально, да. Ну, как бы так. Чуть-чуть достаточно. Четыре. 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 Еще и нуля. Ну, сейчас-то все решится. Да? Закопают ли гибриды? Ну, не, не закопали. Шапка очень Апка. успешно. Шапка помогает. Для Боярика она помогает ему проходить э, и бесконечным гули. Так, ну, я бьют Сторм Сьюржа. Я тут с кем Нет, где вот тут такой большой Сережа? А он... Две. Ярослав, две. Два сейва простых. Так, два простых сейва, да, два простых. Два сейва для Сторм Сьюржа. Да, взял. Но тест это, блайн тест пройди. Он убит. Блайн тест, линия тест. Нет. А слеп? Нет. Слеп. Он слеп. Что со вторым, что с первым? польза, что он слеп. И три гаргойла в этих варьеров. Все-таки не получилось убить Штормсержа. Один. Остатки варьеров. Ничего, ничего. Вот такой вот мега замес ХТХ. Шторм Сюрш остался в одной вунде. Да, Камеру Фрас еще нанес ему вунду. Чего? Какая Его, его. Теперь он бьет в ответ. 
Так, сейчас мы атаки потом... Шовый ХТХ здесь это 4 гибрида и несколько, по-моему, штук... Сучки, 3 гаргойла подлетело. Шторм Серж в одной лунге. Продолжаем с ним дружить в ХТХ. Серж закончится на второй ход здесь гемисферы в ХТХ с имморталами. Тут продолжается гигантская ХТХ. Ну, они, да, они сюда подошли. Подтягиваются гаргойлы дальше. Ну и, в принципе... Наверное, что и все. Начинается второй ход Тау Некронов. Посмотрим, что они смогут в этом ходу нам предложить. Муфаза Тау Некрон завершилась. Подвигался Рептайт, подвигался Командер. Шторм Чурш по-прежнему в ХТХ. Что у нас? Байки спрыгнули вниз. Обычные имперские гвардейцы. Так что ничего особо не изменилось. Чуть-чуть минорное передвижение. Сильно двигаться особо не получалось у оппонента. Итак, стрельба некронов. Убили отряд генистиллеров из трех моделей. Рептайт вынес. Значит, одного шахтера. Убили. Один по-прежнему в лунде. И байки, которые сидят вот там вот в домике некронские, стреляют шахтеров по-прежнему. Там АП. Четвертый. Тогда 4 ФНП. Они кидают ФНП. Нет, ну где? Я сейчас двое. Два. Один один. Они две вонды. Две вонды. Один умер. Один шахтер и еще откатился. Хорошо. Для чего? Убивай. На этом, видимо, стрельба. У нас заканчивается и начинается ассолт фаза. Посмотрим, что теперь в ассолт фазу сможет нам противник предложить. Тут большое ХТХ со Шторм Сьюржем, маленькое ХТХ в домике. Вориоры на холме зачаржили успешно силу 1.5. Гибридов, которые по-прежнему там устраивают гигантские ПТХ. Вот этого вот. И замечательно туда сейчас влезают в это ХТХ. Да не спасут они все же, но попытаются. Немножко оттянут на себя, видимо, атаки. Плюс, ну, сколько-то своих смогут дать. Потому что воинам, конечно, в данном случае выгоднее чар. Все-таки на одну атаку больше. Но стрелять им особо не некуда, супер цели для них нету никаких интересных, поэтому пока все вот так вот. Передан парит где-то в облаках, взирая на все это с печалью. Второй ход, начало ХТХ фазы вход Тау Некронов, Тиран бьет Шторм Сёрджа. Две не попали, три шестерки. У него одна вунда осталась, и сейчас, в общем-то, все и решится для него. Давай три. А, двойка не годится, пардоньте. Три. Пока Тирана три попадает. Три нуля. Два. Два. ФНП? Нет, умер. Раньше не кидать. В данном случае с ним разобрались вполне себе неплохо. А это и было основной целью замеса. Парни, будем дальше продолжать. Итак, на этом наша игра закончилась. Решили не продолжать. На второй ход мы одержали победу. В данном случае преимущество тиранидов было очевидно. Мало очень осталось войск на столе у объединенных сил Тау Некронов. Ну, на этом наверное в данном случае все. Во втором туре с кем-нибудь тоже сыграем, немножко поснимаем, посмотрим, что может из этого получиться, кого нам дадут в оппоненты. Вот Дмитрию Ярославу большое спасибо за игру, по крайней мере. Мы хорошо провели время в этом замечательном месте. Ну и сейчас небольшой обзор места проведения турнира. Я пойду похожу, поснимаю, потому что это целый коттедж. А у меня есть время еще немножко поснимать. Такой вот коттедж у нас. Здесь у нас, не поверите, но джакузи, ванная комната. Турнир проходит в отдельном коттедже, причем в центре города. Находится в самом центре города. Здесь у нас настольный футбол, кухня и второй этаж. Поднимусь на второй этаж. Там, наверное, тоже играет. Посмотрим немножко, что происходит на втором этаже. 
в перерыве. В перерыве. Комната раз для размещения игроков. Вот и игровой стол. Да. Ну как тут орки, Юра? Ох, тяжело. Да. Тут, знаешь, мы их не можем убить, они не могут миссии выполнить. Слава мне плохо. Если, как бы, учитывая, что орки любят. У них есть крутая убить. кастомная стомпа, есть марконавт. Редкий гость на столах, между прочим. Между прочим, спас пол армии. Он э, за, сколько? По-моему, четыре раза, четыре раза, и... да, четыре раза от Реднота спас от пластов, от стомпы и ЛР там пару раз посейвился. Отлично. А у вас орки в союзе с орки там просто орки. А, там с той стороны просто орки, а с этой стороны орки в союзе со спейсмаринами. В союзе со спейсмаринами. Необычный союз, но видимо они объединились против общего врага. Тоже да. неплохо. Мы захотим, мы хотим вот этот стом. Это, это, ну, кстати, да, могу вот отметить, что столы все с покрытием виниловым, очень красивые. Здесь вот ледяная планета. Мы играли на пустыне. Заглянем в комнату. Там спят, там спят Сережа с Ростиславом. Не любят друг друга. Отвернулись друг от друга, лишь бы не соприкоснуться с другим мужчиной во сне. Оставим их, не будем будить. Не хотят играть в солдатиков, хотят спать.